పేరు అక్కిన గంగాబావా అని మా ఊరు వచ్చిన తాడేపల్లి తాడేపల్లి గూడెం దగ్గర ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎందుకు చేయాలని అనిపించింది అని అంటే ఊర్లో మొత్తం అంతా అందరికీ క్యాన్సర్ దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల వ్యాధులు లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర నుంచి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ మెయిన్ ఊపిరితిత్తులు ప్రాబ్లమ్స్ ఆ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఇంత హెల్త్ అంతా పాడైపోయింది మా ఊర్లో కాని కాకుండా ఎక్కడ ఏటు చూసినా అంతా పాడయ్యే ఉంది సెవెంటీ ఇయర్స్ అబౌవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్లే చాలా యాక్టివ్ గా సైకిల్ కూడా తొక్కగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు కానీ యంగ్స్టర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకే ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చిన్న పిల్లలకే డస్ట్ అలర్జీ పల్లెటూరులో ఉన్నా కానీ డస్ట్ అలర్జీ కళ్ళకి డస్ట్ అలర్జీ ఇన్ని రకాలు రావడం వల్ల ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే మన ఆరోగ్యం బాగుపరుచుకుని మిగతా వాళ్ళకి మా ఊర్లో ఎందుకు చేయాలనిపించింది అంటే నేను మా ఊరు నేటివ్ ప్లేస్ కాబట్టి నేను యుఎస్లో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేసి దీని మీద ఊర్లో అందరూ ఎందుకంటే ఈ ప్రొడక్షన్ మారిస్తే ఇన్ని వేల బస్తాలు వరి పండిస్తారు వరి ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఈ వరి మిగతా కూరగాయలు మిగతా అపరాలు ఫ్రూట్స్ జామ తోట కొబ్బరి తోట ఇవన్నీ కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా మార్చాలని ముందు వరితో స్టార్ట్ చేశాను సో ఇది తినడం వల్ల ఆరోగ్యం ఊర్లో ఆరోగ్యం మన ఆరోగ్యం బాగుపడడమే కాకుండా మనం అమ్మేటప్పుడు కూడా మొత్తం వేల మంది ఆరోగ్యాలు బాగుపడతాయనే ఉద్దేశంతో రిజైన్ చేసి వచ్చి చేయడం జరిగింది కెమికల్ కి దీనికి డిఫరెన్సెస్ అనేది చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది అయినా కెమికల్ దీని వల్ల అన్ని రకాలు దానికి కొట్టే మందులు వరికి ఎన్ని ఇప్పుడు నేను దగ్గరగా ఉండి చూస్తున్నాను కాబట్టి నా పక్కనే ఉన్న కెమికల్ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి ఎన్ని రకాల మందులు ఎంత పవర్ఫుల్ ఎన్ని సార్లు కొడతారనేది అర్థమైంది దానివల్ల అన్ని చచ్చిపోవడమే పురుగులే చచ్చిపోతున్నాయంటే మనకి వ్యాధులు రావడంలో ఏమీ తేడా ఏమీ లేదు మనకు అది తెలుస్తూనే ఉంది కాకపోతే అది చేయడం ఏంటి అనేది ఒకళ్ళు చేసి చూపిస్తే మిగతా వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను మీటింగ్లో అట్లా చెప్పడంతో పాటు ఇది చేయాలనే ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టాను ఈ కెమికల్ ఫార్మింగ్ వల్ల ఎంత అన్ని రకాలగా మనకి నష్టాలే జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే గాలి ఇప్పుడు మనం పీల్చే గాలి అంతా ఇంటి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే కెమికల్ స్ప్రే చేసి స్ప్రే చేసి ఈ పొలంలో స్ప్రే చేసిన అవన్నీ పీల్చటం మళ్ళీ ఆ ప్లాస్టిక్ అంతా వాడటం ఇంత కెమికల్ గాలి పీల్చిన తర్వాత ఇంత పొల్యూషన్ మనకి అదంతా గాలిలో స్ప్రెడ్ అయిపోయి మనం పీల్చే గాలి ఆబ్వియస్గా అది చాలా కలుషితం అయిపోయే వస్తున్నాయి మనకన్నీ ఇంకా మన ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి ఈ మాత్రం కూడా లేకుండా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర నుంచి ఐసైట్ దగ్గర నుంచి ఇయర్స్ డెంటిల్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటికే జాయింట్ పెయిన్స్ క్యాన్సర్ లో అవన్నీ చాలా బీపీ షుగర్ అన్ని కామన్ అయిపోయినాయి ఇంకా మిగతాయి కూడా బేసిక్ ఆర్గాన్స్ కూడా చెడిపోయే ప్రమాదం చాలా దగ్గరలో ఉంది మిగతా వాటర్ చూసుకుంటే మనం పంపించే వాటర్ లో ఈ మందులు కలిపి చేసి చేయటం వల్ల భూమిలో మొత్తం ఉన్న జీవరాశి ఎంత అయితే ఉందో బ్యాక్టీరియా అవన్నీ చంపేస్తున్నాము దాంతో పాటు ఆ నీరే మనకి ఆ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంతా పొల్యూట్ అయ్యి అయ్యి తాగడం వల్ల కూడా నీరు వల్ల ఎందుకంటే మన బాడీలో ఇంత ఎక్కువ పర్సంటేజ్ నీళ్లు ఉండటం వల్ల ఆ వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుంది వాటర్ వల్ల మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న చెట్లు పెంచే అవన్నీ కూడా రకరకాల డిసీజెస్ తో ఉన్నాయి దానికని మనం స్ప్రే చేయటం కూడా ఎక్కువ స్ప్రే చేయాల్సి వస్తుంది సో వాటరు గాలి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వాతావరణంలో ఎలా మార్పులు వస్తున్నాయి చాలా వేడి అసలు వేడి భరించలేకపోతున్నాం అని ఏసీలు కొనడం తప్ప మనం చేసే పనులు ఎంత తగ్గించుకోగలం మన చేతుల్లో ఎంత కంట్రోల్ ఉంది దాన్ని బట్టి ఆ ప్రకృతి ఎంత బాగా రెస్పాన్స్ అవుతుంది అనేది మన పెద్దవాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది అది ఏంటంటే ఆ వాతావరణం ఎట్లా మారిపోయిందంటే వర్షాకాలంలో ఎండ్లు ఎండాకాలంలో వర్షాలు ఈ చలి బాగా విపరీతంగా ఫాగ్ ఇక్కడ ఫాగ్ అనేది నా చిన్నప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఫాగ్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ ఈ సీజన్స్ ఎట్లా మారిపోయినాయి అంటే మనం చేసిన పనుల నుంచే మారిపోయినాయి ఇంకొకటి సాయిల్ ఎయిర్ వాటర్ సాయిల్ సాయిల్ లో మనం కెమికల్ ఏసి ఏసి మన బాడీకి కూడా కెమికల్ రోజు తాగి 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 ఎట్లా ఇదైపోతుందో ఈ కెమికల్ మందులు తినడం వల్ల అలాగే మన సాయిల్ కూడా ఏమి సారవంతం లేకుండా తయారై ఆల్రెడీ తయారైపోయింది కానీ ఈ మందుల వల్ల ఏదో లైఫ్ గెటాన్ అవుతున్నట్టే ఇది కూడా మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కానీ కొన్ని సంవత్సరాలకి ఇంకా చౌడు భూమి లాగా తయారైపోతే ఇంకప్పుడు మా పొలం కోటి రూపాయలు చేస్తుంది ఇరవై లక్షలు చేస్తుంది అని అనుకోవడానికి
పనికి లేదు ప్రాపర్టీ ఉన్నా కానీ ఎందుకు పనికి రాకుండా అవుతుంది డ్రాట్ కూడా చాలా దగ్గరలో ఉంది సో మనకి డబ్బులు ప్రాపర్టీ ఉన్న అది చెప్పుకోవడానికి లేదు ఆ డ్రాట్ వల్ల తినడానికి లేదు ఏమీ పండకపోతే పొలాలు ఉన్నా అనవసరం మనం కూడా రైతులు కూడా ఇంకెక్కడో వేరే క్లైమేటిక్ కండిషనల్ క్లైమేటిక్ అది పెట్టుకుని దానివల్ల తిన తినాలి తప్పితే రైతులు కూడా కొనుక్కునే పరిస్థితి వస్తుంది అంత వరకు రాకుండా ఇప్పుడే మేల్కొని ఎందుకంటే ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చాలా హెల్ప్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడే మేల్కొని అందరూ నెమ్మి నెమ్మిదిగా పండిస్తే చాలా అవుతుంది అది ఎట్లా పండించాలంటే నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అంటే ముందే ఒక పది ఎకరాలు మార్చమని నేను ఎవరికి చెప్పట్లేదు ముందు ఒక అర ఎకరం వాళ్ళ తిండి దేశం కోసం వాతావరణం కోసం అది తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వరకు అర ఎకరం పండిస్తే అది ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎలా చేయాలి ఏమి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి ఏమి మంచి జరుగుతుంది అనేది మనకి మనకే తెలుస్తుంది సో ప్రతి రైతు రెండు ఎకరాలు ఉన్న రైతు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఎలాగూ బా ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ దాంట్లో పెట్టి బయట ఎవరో ఎన్ని మందులు వేసారో తెలీదు అవే కొనుక్కుంటున్నాం దాని బదులు మన కళ్ళు ఎదురుకుండా మనం పండించుకుని ధైర్యంగా తినే ఇది వస్తే ఆరోగ్యం కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దానితో పాటు ఒక అరేకరం ఎందుకు అంటున్నానంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్యం కూడా కొంచెం బాగుపడిన తర్వాత నేల కూడా కొంచెం బాగుపడిన తర్వాత దీంట్లోనే మనకి కందిరీగలు ఇవన్నీ ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయో ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల ప్రకృతి కూడా మన దగ్గర అవుతుంది దానివల్ల మనం ఏం కోల్పోయాం కూడా ఎవరి కాళ్ళే రియలైజేషన్ వచ్చి ముందు ఆరోగ్యం తర్వాత నెక్స్ట్ మన అరెకరం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కమర్షియల్ గా వెళ్ళడం ఒక రెండు ఎకరాల వరకు వెళ్ళడానికి ధైర్యం వస్తుంది సో ఆ రెండు ఎకరాలు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మా మార్కెట్ లో ఇప్పుడు అందరూ అనేది ఏంటంటే మా మార్కెట్ ఎలాగా మార్కెటింగ్ చెప్పడం ఈజీనే అట్లా అని ఆ ప్రశ్నలు కూడా వస్తున్నాయి దానికి ఎట్లా చేయాలంటే రెండు ఎకరాలు నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ పంట ఫస్ట్ అర ఎకరం వేసిన తర్వాత రెండు ఎకరాలు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని మనకు అందరికీ చాలా మందికి చాలా సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు రిలేటివ్స్ ఉంటారు అందరూ మన చుట్టుపక్కల రైతులు ఉంటారు సో వీళ్ళందరికీ కూడా మిగతా కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేసే రైతులకు కూడా అమ్మచ్చు సో లోకల్ గా కానీ బయట మార్కెట్ లోనే అమ్మాలనే ఉద్దేశం కాకుండా అది పక్కన పెట్టి మన చుట్టాలు మన ఫ్రెండ్స్ మనకి కా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి అది అమ్మితే దానివల్ల మనకి లాభం వస్తుంది మన మార్కెటింగ్ ఎట్లా చేయాలి అనే బెంగ కూడా వదిలిపోతుంది ఎందుకంటే నేను పండించే అని ఫ్రెండ్స్కి వీళ్ళందరికీ తెలియడం వల్ల నాకు చాలా ఫోన్లు వస్తున్నాయి మొత్తం త్రూఅవుట్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా కాల్ చేసి మీరు పంపించండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ మేము ఇస్తాం ఎంతైనా పర్వాలేదు అనే కాల్స్ వస్తున్నాయి సో నేను ఈ పండించిన తర్వాత ఇది వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మితే ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేసింది ఎంత అమ్ముతామో అదే ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరికీ ఎవరు అడిగినా ఆ రేటుకే ఇచ్చి బాగా ఎక్కువ రేటుకే ఇచ్చి ముందు మొదలు పెట్టాలి ఆ అవేర్నెస్ రావాలి సో మన ఫ్రెండ్స్ తిన్న తర్వాత వాళ్లే ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళకి రిలేటివ్స్ కి చెప్పడం అలాగా సొంతంగా ఆ రకంగా ముందు మార్కెటింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ పద్ధతిలో వెళ్ళిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఈ లోపు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అవేర్నెస్ అందరూ పండించటం మొదలు పెట్టి ఆ భూమ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు కామన్ గానే రేటు పెరగడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఆ మార్కెటింగ్ అనేది సెటిల్ అవుతుందని నా అభిప్రాయం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల అదే కెమికల్ ఫార్మింగ్ రసాయన వ్యవసాయం చేయడం వల్ల ఎకరానికి మా ఊర్లో రైతులను అడిగితే పదివేల నుంచి పదిహేను వేల వరకు ఖర్చు పెడతాం జరుగుతుంది అదే ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో నేను చేసింది నాకు ఖర్చులు ఏంటంటే ఊడుపు నాటటం దగ్గర నుంచి కత్తిరించటం అవన్నీ కూడా కామనే కానీ ఫస్ట్ బలం వేయడం ఏంటంటే ఖర్చులు ఒక ఆవు ఉంటే ఒక పది ఎకరాల వరకు సరిపోతుంది అది నాటు ఆవు తీసుకుని ఉంటే నాటు ఆవుని పెంచుతా ఉంటే దానికి వచ్చే పేడ దాని యూరిన్ బెల్లము ఉలవపిండి ఇది బలానికి వేస్తే సరిపోతుంది సో ఇది ఎంత ఖర్చు అనేది చాలా తక్కువ ఎందుకంటే మనకి ఆవు ఉంటే అదంతా ఫ్రీగానే వస్తుంది పేడ యూరిన్ అన్ని మిగతాది ఈ రసాయనాలు మందులు కొట్టి 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 ఆ పదివేలు బదులు మిగతాది దీనికి ఖర్చు ఏంటంటే కషాయాలు అన్ని మనకి ఊర్లో దొరికేవి ఇవన్నీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకురాలేదు మా ఊరు దాటి వెళ్ళలేదు ప్రతి పెస్ట్ కంట్రోల్ కి కషాయాలు వాడాము ఆ కషాయాలకి మొత్తం ఆకులు కోసుకుని వచ్చి అది గ్రైండ్ చేసుకుని దాన్ని ఉడికిచ్చి యూరిన్ లో ఉడికిచ్చి స్ప్రే చేయడం సో అదంతా ఫ్రీగానే వస్తున్నట్టు ఎందుకంటే ఆకులు కొనక్కర్లేదు పల్లెటూరులో ఉన్నందుకు ఈ పేడ యూరిన్ కొనక్కర్లేదు మనం చెరుకు వేస్తే గనక చెరుకు ఉలవలు కంది 
ఇవన్నీ వేస్తే గనక అది కూడా కొనక్కర్లేదు చెరుకు కంది పిండి పదార్థాలు పెసలు మినువులు ఇవన్నీ మనం పండించకపోతే బెల్లము ఆ పిండి పదార్థం అదే కొనాలి అది కూడా ఎకరానికి ఒక్కసారి వేసేటప్పుడు రెండు కిలోలే కొనాల్సి వస్తుంది దానితో పోల్చుకుంటే ఇది జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అని అన్నది ఎందుకంటే వరికైతే అందరు పంటలు కొత్తగా వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడైతే దీనిలో వరి అంతానే వేసాము సో ఆవు ఉంటే కనుక మనకి ఖర్చు లేకుండా చాలా మినిమల్ ఖర్చుతో చేయొచ్చు ఇది కెమికల్ ఫార్మింగ్ పదివేలు పెట్టే బదులు అందరు రైతులకి ఇక్కడే సేవ్ అవుతుంది మాకు నలభై బస్తాలు పండిన ఇవి తక్కువ పండుతున్నాయి అని అంటున్నారు ఫస్ట్ లో తక్కువ పండినా కానీ ఆ ఖర్చు తీసేస్తే ఆ రెండు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ పంటకి రెండేళ్ల తర్వాత అది కరెక్ట్ గానే వస్తుంది ఆ పంట కూడా ఈక్వల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే భూమి సాయిల్ రికవర్ అవ్వాలి కాబట్టి ఒకసారి రికవర్ అయిన తర్వాత ఇంకా మామూలు థర్టీ బ్యాగ్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఎంత అయితే చెప్తున్నారో అంతే ఈక్వల్ గా వస్తుందని నేను మిగతా రైతులు చూసిన తర్వాత తెలిసింది చాలా మంది ఒక ఆరేళ్ళ నుంచి కూడా చేస్తా ఉన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం సో ఖర్చు తక్కువ దీనివల్ల దాంతో కంపేర్ చేస్తే వన్ ఫోర్త్ ఖర్చు దీనివల్ల ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల సో అట్లాగా ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు మనకి ఆరోగ్యం వస్తుంది హాస్పిటల్కి వెళ్తే ల్యాక్స్లో అవుతుంది మనకి ఆ లక్షలు హాస్పిటల్ వాడికి మన ఆరోగ్యం సఫర్ అయ్యే బదులు ఇది ఆరోగ్యం మెరుగుపరుచుకోవచ్చు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము మనం అమ్మడం వల్ల ఖర్చు తగ్గుతుంది దీని వల్ల ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎలా చేసామో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నేను నా స్వానుభవంతో చెప్తున్నాను ముందు దున్నేటప్పుడు దమ్ములో ఘనజీవామృతం అని వేస్తాం అది బలానికి దీనికి ఎట్లా బలం వేస్తారో మామూలుగా ట్రక్కులు ట్రక్కులు ఆ పేడ తోలటం చూస్తున్నాను నేను దానివల్ల ఘనజీవామృతం తయారు చేసుకుని అది వేసి కొన్నాళ్ళు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ కొంచెం కుళ్ళబెట్టిన తర్వాత అదే చాలా బలం ఈ చేనికి మొన్నటి వరకు కెమికల్ ఫార్మింగ్తోనే చేసాము ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు పచ్చగానే ఉంది చేను కూడా ఈ ఘనజీవామృతం వేయడం వల్ల ఆ ఘనజీవామృతం ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది మీరు ఆ ఇంటర్నెట్లో ఎక్కడ చూసినా తెలుస్తుంది అడిగినా తెలుస్తుంది అది పేడ ఆవు మూత్రము బెల్లము పిండి పుట్టమట్టి ఇవన్నీ కలిపి కొన్ని కొంత పిడకల్లాగా చేసి నీడలో ఎండబెట్టిన తర్వాత అది మామూలు పేడతో కలిపి దీంట్లో డైరెక్ట్గా వేసేయడమే అది చల్లటం అది బలానికి నెక్స్ట్ వచ్చి బలం వేసిన తర్వాత నారుమడికి కూడా ద్రవజీవామృతం అని స్ప్రే చేయటం జరిగింది ఆ ద్రవజీవామృతం ఇట్లానే ఎలా చేసామో ఇదంతా ఏంటంటే పేడతో కలిపాము అది యూరిన్ ఎక్కువ వేసి ఆవు మూత్రం ఎక్కువ వేసి చేసింది అది ద్రవజీవామృతం అంటారు అది స్ప్రే చేస్తే అది పురుగులు కూడా ఏమీ రాకుండా ఉంటాయి దానివల్ల ద్రవజీవామృతం వల్ల అలాగా నారుమడి పెంచడం జరిగింది నారుమడి పెంచిన తర్వాత ఊడ్చిన ఊడ్చిన తర్వాత మళ్ళీ జీవామృతం ప్రతి పది రోజులకి ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే పదిహేను రోజులకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది కొంచెం రెండేళ్ళు అయిన తర్వాత కానీ ఇప్పుడు మొదటిగా మొదలు పెట్టాం కాబట్టి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం ముందు బలం రావాలి కాబట్టి భూమి బాగా మందులకు అలవాటైంది కాబట్టి ద్రవజీవామృతం ప్రతి పది రోజులకి ఫస్ట్ ఇంకా మొక్కలు పైకి రావు కాబట్టి డైరెక్ట్గా డ్రమ్ అక్కడ పెట్టి గట్టు మీద పెట్టి వదిలేస్తే వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం చేనంతా అట్లాగైనా చేయొచ్చు స్ప్రే చేయక్కర్లేదు తర్వాత మొక్క పెరిగే కొద్దీ స్ప్రే చేస్తే ఏంటంటే పెస్ట్ కంట్రోల్ లాగా పనిచేస్తుంది బలానికి పనిచేస్తుంది ఇంకొకటి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కోసం ఆ అజోలా ఇంటి దగ్గర వేసి అజోలా పెంచి అజోలా కూడా వేయటం జరిగింది నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కి దాని తర్వాత నీమాశ్రం స్ప్రే చేయడం జరిగింది నీమాశ్రం ఏంటంటే అది వేపాకు బాగా నూరి అది ఆవు మూత్రంలో కలిపి నీమాశ్రం స్ప్రే చేయడం వల్ల ప్రివెంటివ్గా అంటే పురుగులు వచ్చిన తర్వాత రిలీజ్ అయ్యి స్ప్రే చేయకుండా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం కాబట్టి నీమాశ్రం వల్ల ముందే రాకుండా చాలా కంట్రోల్ అయ్యింది నీమాశ్రం స్ప్రే చేయడం జరిగింది రెండు నెలల్లో ఎవ్రీ ట్వంటీ డేస్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి అట్లాగా దాని తర్వాత ఏదైతే మనకి పెస్ట్ వచ్చిందో దాన్ని బట్టి ఇంకా రెండు మూడు అస్త్రాలు ఉన్నాయి అగ్నాశ్రం బ్రహ్మాశ్రం అనేది పసిపర్ణి కషాయం అనేది ఈ మూడు కషాయాలు మెయిన్గా నేను స్ప్రే చేసింది అగ్నాశ్రం ఒకటి దశపర్ణి కషాయం దశపర్ణి కషాయం ఏంటంటే ఏమీ లేదు పది రకాల ఆకుల్ని తీసుకుని వచ్చి పది రకాల ఆకుల్ని తీసుకుని వచ్చి స్ప్రే చేసి దాంట్లో కూడా యూరిన్ కలిపి దాన్ని మురగబెట్టి దాని తర్వాత ఫిల్టర్ చేసి 
స్ప్రే చేయడం అది అన్నిటికీ పనికి వస్తుంది అగ్నాశ్రం నేను బాగా నాకు పనిచేసింది ఏంటి అంటే దోమ పోటుకి తూట కషాయం ఒకటి చేశాను అది బాగా పనికి వచ్చింది ఇంకా మాగుడు తెగులు అలాంటివి వచ్చిన ఆటికి అగ్నాశ్రం స్ప్రే చేశాను అది పనికి వచ్చింది సో వచ్చిన దానికి దాన్ని బట్టి ఈ రెండు మూడు కషాయాలే తయారు చేయాలి సో మందులు అయితే ప్రతి టెన్ డేస్ కి ప్రతి రకానికి ఒక్కొక్క మందు ఒక్కొక్క మందు అన్ని బదులు ఈ కషాయాలు మెయిన్ గా నాలుగు ఐదు మాత్రమే మాక్సిమం నాకు తెలుసుకుని చేయడం జరిగింది అన్ని రకరకాలు తయారు చేయక్కర్లేదు ఒకసారి తయారు చేస్తే ఆరు నెలల వరకు నిలువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈనింది కాబట్టి పొట్ట పోసుకునే దశలో ఇంకొకటి లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఏం చేసామంటే పెరుగు ఆవు పాలు ఆరు లీటర్లు తోడుబెట్టి అది పెరుగైన తర్వాత అది ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ మురగబెట్టి అది పులిసిన తర్వాత దాంట్లో నీళ్లు వంద లీటర్ల నీళ్లు కలిపి ఆరు లీటర్ల ఆవు పెరుగుకి అది స్ప్రే చేయడం జరిగింది దానివల్ల బాగా గింజ బాగా బలంగా ఉండి వెయిట్ పెరుగుతుంది బాగా తయారవటానికి కూడా పనికి వస్తుంది ఇంతవరకు నేను చేసిన అవి ఇవే పొలం ఇంత బాగా రావడానికి ఇంత పచ్చగా మామూలు మందు లేసినట్టు కన్నా బాగా వచ్చిందని నాకు ఊర్లో ఫీడ్బ్యాక్ రావడం జరిగింది ఇది ప్రొసీజర్ కానీ అసలు నేను నాకు ఏమి నాలెడ్జ్ లేకుండానే ఈ నాలుగు నెలల్లో ఒక ట్రైనింగ్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ట్రైనింగ్ పాలేకర్ గారు ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత రైతులను కలిసి వాళ్ళ పొలాలు రెండు మూడు ఫార్మ్స్ విజిట్ చేసి చేశాను రైతులకి చాలా ఏళ్ల నుంచి వ్యవసాయం చేస్తా ఉన్నారు సో వాళ్ళకి చాలా ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే అన్ని ఏదో వస్తే ఏ కెమికల్ కొట్టాలో అన్ని తెలుసు ఏ ఏ టైంలో ఏదో వస్తుంది గాలి పాటికి ఏమొస్తుంది అవన్నీ తెలుసు సో వ్యవసాయం ఆల్రెడీ చేసే రైతులకి ఏమీ కష్టపడక్కర్లేదు నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి నాకు లాగా నేర్చుకుని చేయడం అంటే ఇంకా ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటది ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళకి ఆ మందు బదులు ఇది కషాయం ఏంటి ఇవి నాలుగైదు రకాలే కషాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అన్ని ఆకులు ఇక్కడే దొరుకుతాయి పేడ యూరిన్ కలిపి తిప్పడం అవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అందుకని రైతులకి ఫాలో అవటానికి కూడా ఈజీనే కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ప్యాకెట్ తీసుకుని చింపేసి దాది స్ప్రే చేసి కలిపేయడం కన్నా ఇది ముందు తయారు చేసుకుని స్టోర్ చేస్తాం అది తీసుకుని వచ్చి కొట్టడం అది డిఫరెన్స్ రైతులకి రైతులకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే అరెకరం నుంచి మొదలు పెట్టి వాళ్ళు అరెకరంలో బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత రెండు ఎకరాలు అలా ఎక్స్పాండ్ చేసి చేస్తే ఈ లోపు భూమి సాయిల్ కూడా బాగా సారవంతం అవుతుంది మార్కెట్ కూడా అప్పటికి బాగా అవేర్నెస్ వచ్చి అంతా ఇదే పండించేలాగా మారుతారు అందుకని మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకుని మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీరు పండించింది ఇచ్చి దాని తర్వాత మిగతా ప్రొడక్షన్ మా ఊర్లో కానీ ఎక్కడ అయినా కానీ ప్రొడక్షన్ అంతా ఇలాగే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే అందరు ఆరోగ్యం వాతావరణం మొత్తం అంతా మారడం వల్ల చాలా సుఖంగా ఉండడం అనేది దాని గురించి చేస్తున్నాను కూరగాయలు తినడం వల్ల ఎన్ని ఎన్ని రకాల నష్టాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు తినకపోవడమే బెటర్ అనే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ కూరగాయలు ఏమేమి ఎలకల మందుల దగ్గర నుంచి చాలా పాయిజనస్ ఇవి స్ప్రే చేస్తున్నారు వరి కన్నా ఎక్కువ ప్రమాదంగా ఉంది ఇప్పుడు రైస్ కన్నా ఈ కెమికల్ ఫార్మింగ్ వల్ల ఎందుకంటే కూరగాయలకి టూ మంత్స్ లోనే వచ్చేస్తుంది అది దిగుబడి ఆ టూ మంత్స్ లో ఎంత మామూలుగా అయితే ఒక నెల మినిమం నెల రెండు నెలలు పడుతుంది మనం వేసిన పెస్ట్ స్ప్రే చేసింది దాంట్లోంచి బయటికి రావడానికి సో ఇప్పుడు ఆ రెండు నెలల తర్వాత వచ్చే ఇది లేదు ఎందుకంటే ఆ స్ప్రే చేయడం వల్ల అది ఎక్కడికి పోదు ఎట్లా కడిగినా అలానే ఉంటుంది కూరగాయలు కడిగేస్తే పోతుంది ఉప్పుతో చేస్తే పోతుంది అట్లా అది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే అది బయటకు వచ్చే టైం కూడా లేకుండా మనం తినేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీ టూ డేస్ కి పెస్ట్ కెమికల్ ఫార్మింగ్ లో స్ప్రే చేస్తానే ఉండాలి ఆ రెండు రోజులకి ఆ రెండు నెలల పంట ఎంత కెమికల్ అది తింటున్నాం అనేది ఎంత నష్టం జరుగుతుంది ఆరోగ్యానికి ఫ్రెష్ గా బజార్కి వెళ్తే బాగా నిగనగలాడుతా ఉండే కొనుక్కుంటాం అది నిగనగలాడటం వల్ల ఏంటి అనేది దానికి బాగా స్ప్రే చేస్తేనే మనకు ఆ నిగనగలాడటం వస్తుంది ఇప్పుడు కొనుక్కున్న కూరగాయలు ఫ్రిజ్ లో పెడితేనే గాని అది నెక్స్ట్ డే కి ఉండకుండా పోయింది ఎందుకంటే స్టోర్ చేయడానికి వీలు లేకుండా అదే ప్రకృతి వ్యవసాయంలోకి వస్తే నా సొంత ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చేసిన దాన్ని బట్టి రెండు మూడు రోజులు బెండకాయలు దోసకాయలు ఇంకా ఏదైనా కూరగాయలు బయట పెట్టినా ఏమీ పండట్లేదు 
ఏమి నా పాడవకుండా ఉంటున్నాయి అదే మనకి మంచి నిదర్శనం ఈ కూరగాయలకు సొంతంగా పండించడం వల్ల ఎలకల మందే తింటున్నాము అంటే ఎంత పాయిజనెస్ మీకు అర్థం చేసుకోగలరు కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఇంకా ఎక్కువ స్ప్రే చేయాలి ఎందుకంటే దానికి ఎక్కువ చీరలు పడతాయి కాబట్టి ఒకరు ప్రతిరోజు స్ప్రే చేస్తానే ఉంటారు ఇన్ని తినడం వల్ల బాడీ ఎంత ఇంకా ఎనర్జీ లేకుండా పోతుంది చిన్నపిల్లలకి ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ ని చూస్తున్నట్లయితే మీరు బాగా చదివేవాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచే వాళ్ళకి ఎనర్జీ లేకుండా ఎంతసేపు సోఫాల్లోనే కూర్చుని స్పోర్ట్స్ ఏమీ లేకుండా అసలు పరిగెట్టే స్టేజ్ లేకుండా వాకింగ్ అనేది మర్చిపోవడం ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్కి వాళ్ళు తినే తిండి ఏ మాత్రము ఎనర్జీ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఇన్ని మందులు తినడం వల్ల దానికి శక్తి లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి మెమరీ పవర్ దగ్గర నుంచి ఆ థింకింగ్ పవర్ ఇవన్నీ కూడా ఏమీ లేకుండా మనం ఫోర్స్ చేసి చదవండి చదవండి అనడం ఏది చెప్పినా ఫోర్స్గానే ఎందుకు అనిపిస్తుందంటే వాళ్ళు తినే తిండే మెడిసిన్ ఆయుర్వేద చెప్పేది సో మనం ఇదే తిండి విషాన్నే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం సో అందుకని ఏ మాత్రం కొంచెం ప్లేస్ ఉన్నా ఇప్పుడు టెరెస్ గార్డెన్లో పెట్టచ్చు కూరగాయలు ఇప్పుడు చాలా మంది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆ పేపర్లో అంతా మీడియా బాగా కవర్ చేస్తున్నారు టెరెస్ గార్డెన్లో ఎలా మాకు ప్లేస్ లేదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది నేను ఎవరినైనా అడిగితే ప్లేసు ఈ టెరస్ మీద పెట్టచ్చు ప్లేస్ ఏమాత్రం కొంచెం ఉన్న ఏరియా ఉన్నా సొంతంగా పండించుకోవచ్చు అది చేయడం కోసం నేను థర్టీ సిక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ ఏరియాలో వెజిటబుల్స్ పండించడం జరిగింది అది చిన్న ఏరియాలో ఎలా ఎన్ని రకాల ఈ మొక్కలు పండించుకోవచ్చు అని మనకి బాగా ఉన్న అలవాటు ఏంటంటే తోటకూర అంటే తోటకూర మడి వంగ అంటే వంగ అట్లా సపరేట్గా వేసుకోవడం ఫారెస్ట్లో ఎట్లా పెంచుతున్నాము అలానే మనం ఇంట్లో కూడా అట్లానే పెంచవచ్చు అని డెమో ప్లాట్స్ కోసం తయారు చేయడం జరిగింది ఇది ఏంటంటే సిక్స్ లేయర్ మోడలు ఫస్ట్ దుంప జాతి అది రూట్ వెజిటబుల్స్ కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి గ్రౌండ్ లెవెల్లో అది పసుపు అల్లం చామదుంపులు ఇవన్నీ దాంట్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాదులు పాకే పాదులన్నీ పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ కవర్ చేసేది నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి తోటకూర గోంగూర ఇవన్నీ తర్వాత వెజిటబుల్స్ బెండ కింద పాలకూర బాగా పెరుగుతుంది తోటకూర కూడా దాని కింద వస్తుంది సో మీకు స్పేస్ బాగా కలిసి వస్తుంది అది షేడ్ ఎక్కువ అక్కర్లేదు కాబట్టి ఆకూరలకి ఆ కూరగాయలు వంగ కింద ఇంకొక ఆకూర పెట్టేసేయచ్చు సో స్పేస్ ఎక్కువ అక్కర్లేదు దాని తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మీకు కూరగాయలు అయిన తర్వాత బార్డర్ క్రాప్ కింద బంతి మొక్కజొన్న జొన్న వేసినట్లయితే మాకు బా కార్న్ చాలా బాగా టేస్ట్ వచ్చింది చాలా బాగుంది జొన్న బాగా కంకిలేసి చాలా హైట్ ఎదిగింది ఈ ఇలాగ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల వీటి వల్ల ఏంటంటే గాలి ఏదైనా బాగా ఎక్కువ వర్షం వచ్చినా ఇది తట్టుకోవడానికి ఉంటుంది ఆ బార్డర్లో వేస్తే మిగతా వెజిటబుల్స్కి దానికి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఇంకొకటి ఆ పెస్సన్ని కూడా దానికే ఉండడం వల్ల అక్కడే కంట్రోల్ అవుతుంది సగం సో ఇలా ఆరు సిక్స్ లేయర్స్ నెక్స్ట్ మన తినే ఫ్రూట్స్ కూడా లాస్ట్లో వేయచ్చు ఆ బార్డర్ క్రాప్ అయిన తర్వాత అది అరటి ఇంకా బొప్పాయి సీతాఫలం ఇవన్నీ కూడా దాని తర్వాత ఫ్రూట్ లేయర్గా వేసుకోవచ్చు సో అట్లా సిక్స్ లేయర్స్ చిన్న ఏరియాలో పండించి మొత్తం మనం తినడం ముందు మనం తినడం ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు ఇన్ని పండించటం వల్ల ఇంత చిన్న ఏరియాలో ఆముదం చెట్టు కూడా వేసినట్లయితే పెస్ట్ దానికి బాగా పురుగులు పట్టి ఏది ఏ పురుగు ఉంది అని చెప్పి దానికి స్ప్రే చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయం వరి ఎట్లా చేస్తారో సేమ్ అట్లానే కూరగాయలకు కూడా బలానికి గంజీవామృతం వేసాము బాగా బలంగా రావడానికి దాని తర్వాత కషాయాలు కషాయం ఏది నీమాశ్రం నీమాశ్రం స్ప్రే చేయటం వల్ల ఎక్కువ పెజ్ ఇది రాకుండా ప్రికాషనరీ మెజర్గా పనిచేస్తుంది ప్రివెంటివ్ కషాయంగా పనిచేస్తుంది మిగతా అయ్యి అగ్నాశ్రం బ్రహ్మాశ్రం సో వరి వేసిన తర్వాత అది స్టేపుల్ క్రాప్ కాబట్టి వెజిటబుల్స్ కూడా సేమ్ అదే అదే వాడుకోవచ్చు అందుకని దానికి వేరే దీనికి వేరే రకరకాలు ఏమి వాడాల్సిన అవసరం లేదు సో మెయిన్ మీకు ఆరోగ్యం కావడానికి కూరగాయలు ఇప్పుడు కొన్నట్లయితే ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి కిలో కూరగాయలు ఇవన్నీ మనం పండించుకోవడం వల్ల తక్కువ ఖర్చుతో పండించుకోవచ్చు కొంత ఇళ్లల్లో అసలు స్ప్రే చేయకుండానే కూడా పండే ఇది ఉంది దానిని సాయిల్ దీన్ని బట్టి సో బలంకి కషాయాలు అంతే మనకు వచ్చితేనే పురుగులు కషాయం కొట్టడం అంతే ఇంకేమీ పెద్ద పని లేకుండానే పెంచవచ్చు 
कोरगायल की कुछ एक कुआ पेस्ट पड़ते हैं वरी करना कंपेयर चेस कुंटे इलागे आरोग्यिंगा ई दी पेटी नेट लाइटे पिल्ला लकी ऐंता पैदा यूनिवर्सिटी लो चादविच्छाऊं ऐंता पैदा कॉलेज लो चे चेच्छाऊं चादविच्छितों आवी काकुंडा दान तो पाटू Tindi entah baga, tindi baga tinte entah arogi mana tindi, walaki thoughts ane i manci thoughts tu, thinking poweru, bayi tike le adu kune energy os tindi, class lok focus eku peru tindi, so i chemical le wadadom walla, anni rakali bandul kena wadal active ga tayar awdan ki, diin ki baga pan kos tindi. Anda kan, anda ru mundu pilal ki manun tine di arogiengga tine kali te tinte. I hospital kelly kacu, tap lakshallo cese kacu tak gutundi. Lakshalle kakunda, pudu hospital kelte, pudu nelin nawalu, saintru evening gutundi, ikat manke. Anta timeu okar rojan ta, adi aina manke, edi guarantee unda do, adi rectify gutundani. So anta sepu kucuado, anta patients ka kucuado, wacin tarwata, anni bagel bagel mandul tejcuado, gantel gantel mandul eskuado. Dahni wala mali side effectu, mali Eltom, ide proses dani wala kuncum mana importance tells kuni arogin kosong, unna place lone mana ke istimewa korga elu pandi cukuni, adi baga tinte, a medicine es kuni pani unda do, dani ke tordu pilalu aroginga untaru, ade baga walaki gift tu evudu mana di, mundu property studiesu diiti karna mundu arogi mana ahara ni pilal ke eva galite, dani karna mencindi ledo. ई रकंगा पंडिची प्रकृति व्यवसाय हम वाला ये वातावरण की असंदी चाला मैं मेल जरूर तुंदी आधे मनमपील चे गाल कोड़ा मनके मक्कलो साइंटिफिक का उपलो चाला मंदी रिसर्च चेसी डिफरेंट कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड रिसर्च चेसी तेलसी नेंट आया आंटे वका पदिनिवशा लोन वो नेचर लो नडिस्ते उन्ना बादल चाला वर्क Baga arogenga tayar atau ane di endu kau ni ante, ah greenery cuci tapuriki, mana e mood lo unna adi baga positive ga maratan ki, mana mental health koda peragadan ki wheelun tundi, so arakanga koda mental health koda baga panikos ni mana intlo korgalu pinch kodam wala.